。Hello， 大家好，非常高兴看到你来到我的频道，我是 e s t h e Love。今天我将为你带来的是二零二四年二月的养生信息。在这里，我提前祝福大家龙年龙年行大运，龙马精神，事事如意，健康快乐，财富滚滚来，丰盛奇迹，幸运的开始，请带着热情、积极、信心、勇敢的行动力，破除旧有，创造新生，如孩童般放肆的玩耍和欢笑吧。二零二四年的一月。我们带着憧憬、期待，迎接一年的开始。一月本身的能量承载着二零二三年十二月的持续变化转折，也带有着积极专注的意识能量，帮助我们更加坚定信念、信心。是的，在整个的二月，你需要持续在各方面保持坚定的信心。你积极的信念和信心会为你保驾护航。记得相信自己的直觉，相信自己内在的智慧，对自己全面的信任和信心，会让你所向无敌。从一月下旬开始，快速巨大的扬升节奏带动物理、精神上的改变，我们的光体进化加速了，几乎每天你都可以感受到明显的能量提升和变化。如果你更为的敏感，或许会在一天之内有频繁的频率提升的感受，这种提升对频率较高的人来说是美好、兴奋、激动和愉悦的，甚至幸福的感受。对于业力课题较多、不愿意提升和改变的人来说，将会面临更多的挑战。你需要诚实、认真的面对自己，需要放下和修正的地方，摧毁旧有的习惯和思维，特别是男性。将会更多接受到相关的考验，我们要多关注家里的男性，比如父亲、老公、儿子、兄弟，他们在情绪和身体上都将面临提升式的考验，因为在这强大的养生之光中，带有着源头的神圣男性意识和力量，它有着强大的建设性的积极创造力，也有着积极的破坏性的力量。它会消除旧有的不符合神圣男性意识和力量的一切扭曲意识和事物，这种清理可能会造成精神、身体等等方面的不适症状。在过去的一万年里，大部分的男性意识层面的神圣男性面相因各种原因而扭曲，这影响了地球人类整体的进化。新的扬升频率正在扭转这个情况。特别是在今年，我们将迎来这个龙年，意义更为特殊。对于中国人或者是过农历新年的人来说，二月十号才是新的一年的开始，这是龙年的开始，是一个建立一整年多种计划的好时机。带着你的积极热情，好好的计划你每个月的目标，并勇敢的行动起来吧。或许你会突然感觉到要做。或者是想做的事情很多，没关系，只要你保持头脑和内在的平静，你会看到、听到、感知到你的高我和天界家人们指引你的每一步。在这个幸运的龙年，你会特别容易和龙连接。龙是天使界除了守护天使以外最容易和我们连接的存在，他们慷慨、宽容、慈爱、勇敢。他们喜欢与和他们有同样特质的人连接。龙年通常指的是中国农历中的龙年，它是一个特殊的年份，与十二生肖相关。龙在中国文化中被视为祥瑞和权力的象征，龙也被视为是吉祥、神圣的象征，具有以下的主要象征意义。龙被认为是所有动物之首，代表着权力和威严。在古代，中国的皇帝常以龙作为象征，将自己称为“龙的传人”。而现在，整个的中华民族，我们的中国人也被称为“龙的传人”。龙被视为带来好运和繁荣的神兽，因此龙年会是一个充满机遇和好运的年份。龙常被认为是能够保护人们免受邪恶力量侵害的神兽。同时，也代表着神圣的力量和秩序。
他们的特质和形象雄伟威武，象征着勇气、坚毅和不屈不挠的精神。因此，龙年被认为是一个充满好运和繁荣的年份。人们常常通过庆祝活动、传统仪式和祈祷来迎接龙年，希望在这一年能够获得好运和成功。事实上，如同传统所说，二零二四年将确实如此。如果你希望整年都吻合对接龙的能量和祝福，你需要在整个二月多为自己和他人祈祷和祈福，因为频率的快速提升，心想事成的速度会以你个人的修为来到一个新的高度。请保持相信你的愿望被听到、被回应，那么就一定会实现。你还要继续保持正心、正念、正言、正行，那么你的愿望会得到龙和宇宙的祝福，加速实现。如同龙的特质一般，自信的勇者永远都是历史上的佼佼者，乘风破浪，体验丰盛和美好的精神物质收获，带着热情、积极和勇气行动。在整个的二月里，无论发生什么，请放一百二十个心。让自己归于平静，保持平静。你是安全的，被保护的，因为你日久以来的学习和对自己的信心已经在祝福你。在整个的二月，切记要保持对自己的信心的同时，还要保持对人、对事的公正以及公平，在高高低低的起伏中保持中立、公平。相信自己的直觉和内在判断，在二月里也非常的重要。请相信自己的内在智慧。你累世在地球上以及其他星球的体验，已经为你带来了很多的祝福。相信这来自内在的指引吧，你会更好的行在二月里。在这个时期，也是你的内在灵性力量崛起的时候。水晶会在这个时期为你带来多方面的协助。选择和你对频的水晶来进行冥想，在这个时期会为你带来很多的收获。很多的人在这个时期的身体，因为宇宙能量变化巨大而快速，会有各种不适的症状。那么水晶会是非常好的工具，来帮助大家进行精神和肉体的全面疗愈，并且如果你可以更多的停留在大自然当中，也是一个非常好的选择。因为在这个时期，大自然会对你的各个方面有很大的疗愈、提升以及保护。这也是一个内在调整的时期，特别是我们需要关注一下自己，关注一下自己的内在需求和渴望。每一个作为爷爷奶奶、爸爸妈妈、哥哥姐姐的你，内在都有一个小孩需要被关注、疼爱和关心。玩耍是每个小孩所需，你也一样。想想为自己做点什么开心的事儿，随性一点，释放你的内在孩童热情，尽情的玩耍，享受的快乐的事情吧。你值得拥有一切的美好。当你在内在的小孩被疗愈的时候，被爱护的时候，被滋养的时候，那么你的频率会与新时代的喜悦对频，校准与造物主的频率连接。转变时期，世界各个行业都在发生着变化，人们对变化大多都是带着抗拒和害怕的。人们对大经济体系的担心转变成为一种集体意识的负面影响力，所以我们需要在二月释放掉这些负面的能量，来打造新一年的美好经济基础。首先，你要相信，美好的、新生的，一定是从转变开始。每一个你，如果可以积极的思考、行动，会改变世界，因为每一个你都是这个世界的主人。你的意识、行动都在影响世界，影响中国。中国将会是新黄金时期最重要的国家，我们的各个方面都会是世界前列。在亚特兰蒂斯紫罗兰火焰里，你需要释放的是。前世今生与经济相关的负面意识和负面能量，这有利于你更好的在二月以及二零二四年迎接丰盛。第二个要在紫罗兰火焰里释放的就是前世今生有关于男性的负面意识和负面能量，这样有助于你修复内在的神性男性力量。
，以及修复肉身的相关问题。第三点，你需要释放的就是前世今生作为孤儿的负面意识和负面能量。这一点的释放会帮助你更好的与源头造物主连接，与世界连接，与地球连接，修复你与家人的关系，修复你与自己的关系。同时，你还需要释放婴幼儿时期的负面意识和负面能量，这会更好的帮助你与你的内在孩童连接。第四点，你需要释放的是，也是大多数人需要释放的，也就是旧时代的负面意识和负面能量，比如圣经时代的相关负面意识和负面能量。在那个黑暗的时期，人们对于生活、生命、造物主和自身都缺乏信心和信任。这也影响到现在此时，很好的释放掉过去累世跟随的这些业力能量，可以帮助你更好的面对现在的生活和世界。我们的线上集体线上课会在二月十号大年初一晚上进行，在这个龙年的第一天，也是新月的日子，一个大吉大利的好日子。我会帮助大家连接自己的守护龙以及高次元的龙，也会在龙以及其他天界家人们的帮助下、支持下，为自己和家人以及世界祈福，并下载宇宙的丰盛和美好，让龙的勇气、智慧、爱、幸运、力量与我们相伴。二零二四，创造丰盛奇迹的一年，新年开好头，万事顺意。欢迎加入我们，我爱你，如同你爱我，我们是一。